আজকে আমি যেটা বিষয় নিয়ে বোঝা বলবো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এটা নিয়ে আমার কাছে বহু 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 মানে কথা এসেছে যদি এটা নিয়ে বলি বিশেষ করে একজন আছেন রেণুকা ব্যানার্জি সম্ভবত হাওড়া বাস্তব্য তিনি এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র নিয়ে বলতে বলেছিলেন এক সময় আমি সে সময় করতে পারিনি এবং এটা জানাই যে হয়তো অনেকের মধ্যে এই ভুলটা থাকবে যে স্তব গ্রন্থগুলিতে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বলে একটা জিনিস আছে এই কবচ আর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কিন্তু এক জিনিস নয় কবচটা কি হয় কবচ মানে কি কবচ মানে বুঝতে হবে কবচ মানে হচ্ছে বর্ম এর মহাভারতের মধ্যে অর্জুন দুর্যোধন এদের কথা যখন তারা যুদ্ধে যাচ্ছেন কবচই অর্থাৎ কবচ আছে যার এমনকি কর্ণ যখন জন্মেছেন তিনি যে কবচ কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিলেন স্বাভাবিক কবচ কুণ্ডল সোনার বর্ম কবচই তার মানে বর্ম মানে যা বাইরের যে সমস্ত যে সমস্ত শত্রুতা থেকে আরম্ভ করে অস্ত্র থেকে আরম্ভ করে তার থেকে বাঁচায় এইটা হচ্ছে বর্ম তো এইটা হচ্ছে কবচ তার মানে এই মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ নৃসিংহ কবচ এই যে সব জিনিসগুলো আছে এগুলো যেটা হতো তৎকালীন দিনে এগুলো একটা তুলসী পাতা বেলপাতা ইত্যাদির সঙ্গে এই মন্ত্র লিখে খুব ছোট ছোট করে লিখে একটা এরকম ধরনের চার কোনা কিংবা একটু আয়তক্ষেত্র এই ধরনের রূপোর জিনিস কিংবা সোনার জিনিসের মধ্যে পুড়ে সেটাকে সিল করে এবং সেটা একটা মাদুল হিসেবে পড়ত এই সব জায়গায় এখন এই যে এই যে কবচ এই কবচ কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা এটা নয় যে কবচের মধ্যে এই মন্ত্র লেখা যাবে না তা নয় কিন্তু কবচ যেটা সেটা অনেকটাই খুব সহজ এবং প্রার্থনা মন্ত্রের মতো যে আমাকে এইভাবে তুমি বাঁচিয়ে রেখো এইভাবে বাঁচিয়ে রেখো এটা শিবের সম্বন্ধেই বলা আছে আর মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ নয় এটা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কিন্তু একেবারে আলাদা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র একেবারে ভগবান রুদ্র শিবের উদ্দেশ্যে এবং এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে আছে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের উনষাট অনুবাকের বারো নম্বর মন্ত্র এত ইম্পর্টেন্ট এটা যেমন গায়ত্রী একটা সেরকম কিন্তু আর একটা ইম্পর্টেন্ট মন্ত্র এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মৃত্যুঞ্জয় মানে কি মৃত্যুঞ্জয় মানে হচ্ছে শিব যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন এখন মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি না অন্য কেউ মৃত্যুকে জয় করতে সাহায্য করেন তিনি দুরকমই তো হতে পারে তাই না মৃত্যুকে জয় করেছেন মানে এটা তো বলাই যায় এটা একটা অদ্ভুত গল্পও আছে এই মহামৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী সম্ভবত এটা অবশ্য গল্প কিন্তু এই বহু জায়গায় এই গল্পটা আছে যে মার্কণ্ডেয় মণি লক্ষণীয় ঋগ্বেদের মধ্যে যে মন্ত্রটা রুদ্র শিবের সম্বন্ধে আছে ঋগ্বেদে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের মধ্যে রুদ্র শিবের উদ্দেশ্যে দুটো অনুবাক আছে দুটো অনুবাক মানে কতগুলো মন্ত্রের সমষ্টি হচ্ছে অনুবাক সেরকম দুটো মাত্র অনুবাক পূর্ণ আছে যার দেবতা হচ্ছেন রুদ্র থাকে না প্রত্যেকটি আমাদের যে অনুবাকগুলো আছে সেখানে প্রত্যেকটিতে এইরকম থাকবে যে যেমন প্রথমটা মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দ অগ্নি সুক্ত হ্যাঁ মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে এরকম করে এই মন্ত্রের দশটা কিন্তু বৈশিষ্ট্য এটা বলা হচ্ছে এবং আশ্চর্য ব্যাপার হল ঋগ্বেদের এই যে এক সাত উনষাট এই যে অনু অনুবাগটা এই যে সুক্তটা এই সুক্তটার সম্পূর্ণটা অন্যান্য দেবতার সম্বন্ধে বিশেষ করে মরুত দেবতা কিন্তু একটা মাত্র ঋক মন্ত্র সেটা ইউনিটলি রুদ্র মহাদেবের সম্বন্ধে এবং 
যেখানে প্রথম আরম্ভ হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে যে শেষ এই যে বারো নম্বর রিকটা কিন্তু রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে এটা এখন এই যে রুদ্র এটা কাহিনীটা বলছে চাইছিলাম যে তিনি মৃত্যুঞ্জয় কেন এটার একটা গল্প আছে যে তিনি মহাদেব জমকে জয় করেছিলেন মানে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন তাকে এই রকম একটা ব্যাপার মৃকণ্ড মুনি মৃকণ্ড মুনি যার পুত্র হচ্ছেন মার্কণ্ডেয় অর্থাৎ মৃকণ্ড মুনির নাম থেকেই কিন্তু মার্কণ্ডেয় নামটা হয়েছে আলাদা নাম নয় বাপের নামেই ছেলের নাম হয়ে গেছে যেমন দশরথের ছেলে দাসরথী সেমনি মৃকণ্ডুর ছেলে মার্কণ্ডেয় এই যে মার্কণ্ডেয় মুনি বর চেয়েছিলেন তিনি শিবের কাছে যে দেখো মৃকণ্ড মুনি তপস্যায় বসেছেন যে আমার পুত্র একটি চাই আমার পুত্র নেই সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেন যে ঠিক আছে তুমি পুত্র লাভ করবে কিন্তু তোমার পুত্রটির কিন্তু আয়ু বেশি হবে না দুটো রকম অপশন আছে যে একটা তুমি একটা মূর্খ পুত্র নিতে পারো যার বয়স অনেক হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আর একটি পুত্র নিতে পারো যে সর্ববিধ ব্যাপারে অত্যন্ত পণ্ডিত থাকবে হ্যাঁ কিন্তু তার আয়ু কম হবে খুব বেশি হলে তার বয়স হবে ষোলো কোথাও কোথাও বলে বারো ষোলো বছর বয়স আমার ধারণা তাই ষোলোই বলবেন ষোলো বছর বয়সের মধ্যে তা কিন্তু অন্ত হয়ে যাবে এই মৃগন্দমণি বললেন আচ্ছা কিছু না থাকার থেকে আপনি পুত্র দিন সে পুত্র লাভ হলো তার মার্কণ্ডমণি বড় হচ্ছেন সর্ববিদ্যায় তিনি অধিকার লাভ করেছেন ইত্যাদি যখন ষোলো বছর বয়স হয়ে আসছে পিতা মার্কণ্ডেয়কে কোনোদিন খুলে বলেননি কোনো কথা কিন্তু এবার তিনি বললেন যে তোমার একটা এরকম ধরনের আমি বর লাভ করেছিলাম তুমি ঈশ্বরের বরদ বরদ ঈশ্বর আমাকে বর দিয়েছিলেন যার ফলে তুমি এরকমভাবে বড় হয়েছো কিন্তু ষোলো বছর বয়সে তোমার তাতে মৃগণ্ড মার্কণ্ডেয় খুব যে দুঃখ টুক্ষ পেলেন তা নয় তিনি কি করলেন যে যেটা শেষ দিন সেদিন তিনি ওই যে শিবলিঙ্গ একটা জ্যোতির্লিঙ্গ গোছের একটা ছিল হ্যাঁ তার মৃকণ্ডমণির বাড়িতে তিনি সেইটাকে জড়িয়ে ধরে এই এই যে মন্ত্র মৃত্যুঞ্জয় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র বলতে আরম্ভ করলেন আমি আবারও বলছি ঋগ্বেদে কিন্তু এটা বৈশিষ্ট্যের নামে আছে কিন্তু এই কাহিনী কথায় পৌরাণিক কাহিনী কথায় এটা মার্কণ্ডেয়ের নামে রয়েছে তো মার্কণ্ডেয় কি করলেন ওই শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরে থেকে তিনি ওই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলেন জম এলেন জম এসে তাকে নিতে এলেন বলে তোমার তো সময় হয়ে গেছে তুমি চলো তো বললেন পিতা থেকে আরম্ভ করে সকলেই তাকে বললেন যে কে নিয়ে যাও না বললেন না তা তো হয় না এটা নির্ধারিত আছে তুমি সেইভাবে বড় লাভ করেছে যে ষোলো বছর পরে আর থাকবে না এদিকে মার্কণ্ড মনি কিন্তু ওই শিবকে শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরে রয়েছে ইতিমধ্যে জম তাকে জোর করেই নিতে চাইলেন যে এবার চলো তুমি জাস্ট এই বিচ্ছিন্ন হও শিবলিঙ্গ থেকে তাকে টেনে বার করতে চাইলেন এই অবস্থায় স্বয়ং শিব রুদ্র শিব তিনি একেবারে ওই শিবলিঙ্গ থেকে প্রকট হয়ে তাকে এমন একটা লাঠি কষালেন একেবারে যে তাতে জম প্রায় মারা যাওয়ার অবস্থায় চলে গেলেন একেবারে মারা যাওয়ার অবস্থায় চলে গেলেন তো এই যে জমকে মারা যাবার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া জমের এক নাম মৃত্যু সেইখান থেকে তো মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে আমার দেখুন এই যে শিবতাণ্ডব সত্র পড়েন সেখানে দেখবেন যে মানে ওই গজচ্ছিদং নখচ্ছিদং এই শব্দ আছে সেখানে অন্তকচ্ছিদং ভজে অন্তক অন্তক মানে হচ্ছে জম তমন্তকচ্ছিদং ভজে সেই অন্তকচ্ছিদ অর্থাৎ ছিন্ন করছেন যিনি সেই সেই মহাদেবকে ভজনা করে তম অন্তকচ্ছিদং ভজে এমনিতেই অন্তক সিহান্তক হোম এই যে কথাগুলো অন্তকের অন্তক তিনি শিব এখন 
এই যে মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন মৃত্যুঞ্জয় সেখানে মন্ত্রটার নাম দেওয়া হচ্ছে মহামৃত্যুঞ্জয় আমি তো মন্ত্রের মাহাত্মের কথা বলছি শুধু মহামৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ এমনই একটি মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মৃত্যুকে জয় করার মন্ত্র যা অন্য কোনো মন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয় নয় বলেই এটা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটা কি মন্ত্রটাও খুব অদ্ভুত অদ্ভুত সরল এবং শিবের মন্ত্র বলেই বোধ হয় বেশ একটা তার মধ্যে বেশ একটা মজাও আছে কেন শিবই বোধ হয় সেই সেই দেবতা যিনি সমস্ত বাস্তবের সঙ্গে জড়িত সে কথা যদি পরে সুযোগ পাই বলবো মানে আমাদের যত ন্যায় অন্যায় এমনকি বর্জ্য পদার্থ এগুলোর সঙ্গে পশু এগুলোর সঙ্গে শিব জড়িত ফলে সেই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আতে এত সরল একটা মন্ত্র এটা আমার অন্য কোন মন্ত্রের সঙ্গে বোধ হয় এর কোনো তুলনা হয় না সে দিক থেকে সরল অথচ খুব অর্থবহ এই জন্যই বোধ হয় এই মন্ত্রের এত নাম এবং হাজার হাজার ভক্ত শিব ভক্ত এই মন্ত্র কিন্তু বহুবার জপ করেন এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র তার কারণ শুধু এই নয় যে আমি কোনো বিপদ থেকে আপদ থেকে শুধু মুক্তি পাব তা নয় এই মন্ত্রই কিন্তু তাকে ব্রহ্ম ভাবনার দিকে নিয়ে যায় এবং মন্ত্রটাও অদ্ভুত মন্ত্রের মধ্যেও সেই সূচনা থাকে যেখানে শিব নিজে কীরকম হি ইজ আ বান্ডল অফ কন্ট্রাডিকশন সমস্ত জায়গায় তিনি বিপরীতের সমাহার তার মধ্যে ঘটেছে তিনি ভোগী তিনি যোগী এই যে ব্যাপারগুলো এইটা মন্ত্রের মধ্যেও কিন্তু সেই সূচনা আসে যে তাকে ভোগের জন্য অর্থাৎ কিনা কাম্য কর্ম লাভের জন্য তাকে তপস্যা করে তার উপাসনা করে সে তা পায় আবার যে মুক্তি প্রার্থনা করে মোক্ষ চায় ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হতে চায় সেটাও সে পাবে মন্ত্রের মধ্যে সেই সূচনা কি এই দুই ধারের শিবের যে শিবের যে অদ্ভুত চরিত্র একদম এই একেবারে উল্টো চরিত্রের যে ভাবনা সেটাও যেন মন্ত্রের মধ্যে ধরা আছে বলেই এই মন্ত্রটাকে বিশেষ মানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় লক্ষণীয় এই মন্ত্রটা যেটা আমি ঋগ্বেদের মন্ত্র বলে বললাম এই মন্ত্র তৈত্তিরীয় সংহিতা যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা যেটা বৈষম্পায়নের রচনা বলে ভাবনা বৈষম্পায়নের বৈষম্পায়ন তার দ্রষ্টা বলে ভাবনা সেই সব মন্ত্রে সেখানে আছে আবার বাজসনেই সংহিতা যেটা শুক্ল যজুর্বেদ যেটা যাজ্ঞবলকের নামে চিহ্নিত আমি আগের দিন উচ্চারণও করেছি তার সম্বন্ধে সেইখানে শত রুদ্রীয় অর্থাৎ রুদ্র প্রায় একশত নামে তাকে ডাকা হয়েছে আমি বলবো এই যে ঋগ্বেদের মন্ত্র এটা এটারই বোধ হয় একটা সহজ এক্সপ্লেনেশন শতরুদ্রীয়ের মধ্যে শতরুদ্রীয় অত্যন্ত বিখ্যাত কারণ রুদ্র শিবের এই দুখানা মাত্র সুক্ত সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের মধ্যে আমি অনুবাদ বলে ভুল করেছি মাত্র দুখানা মাত্র সুক্ত শুধু রুদ্রের নামে আছে আর দু এক জায়গায় স্পোরেডিক সেই জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে এবং তার মধ্যে যে ভাবনা ছিল খানিকটা ধ্বংসের লীলার তিনি একেবারে অ্যাভাইডিং দেবতা এইটা সেখান থেকে যে শিব হয়ে ওঠা মঙ্গলময় শিব হয়ে ওঠা এটা বোধ হয় যজুর্বেদের মধ্যে হয়েছে এই শতরদ্রীয় কাণ্ডের মধ্যে অত তো আপনাদের কাছে বোঝাতে পারবো না অতটা সুযোগও থাকবে না সময়ও থাকবে না বার্তাম যদি যে প্রত্যেকটা মন্ত্র এত সুন্দর কিন্তু ওই যে বললাম সেগুলো এত রিপিটেটিভ মনে হবে আপনাদের কাছে ধৈর্য তো আমাদের খুব কম থাকে ফলে সেটাকে অনুভব করার যে জায়গা সেইখানে যে সময় দিতে হয় সেটা বোধ হয় আমরা পারি না কেউ যার জন্যে সব কিছু সংক্ষেপে বলতে হয় তবে হ্যাঁ প্রথম এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটার সম্বন্ধে বলি যে এই মন্ত্র যেরকম ঋগ্বেদে উচ্চারিত হয়েছে সেমনি তৈত্তরীয় সংহিতায় উচ্চারিত হয়েছে বাজসেন সনেই সংহিতায় সেটা বোধ হয় একটা বিস্তার তৈরি হয়েছে মৈত্রায়নী সংহিতা মানে যেগুলোই বেদ গ্রন্থ বলে চিহ্নিত হ্যাঁ অথর্ববেদের মধ্যেও সেখানে 
একটা বিবাহ ঘটছে সূর্যার বিবাহ সুক্তর মতো ঘটনা সেখানে অর্জমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটা পড়ছে এবং সেখানে এই এই যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র তার খানিকটা নকল অন্তত এক লাইন পুরোপুরি কোটেশনের মতো ব্যবহার হয়েছে অথর্ববেদের মধ্যে আর যেটা বলার দরকার যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যজুর্বেদের মধ্যে তো খুব বেশি ব্যবহার হয়নি অল্প স্বল্প আছে হ্যাঁ শতরুদ্রিয়ের মধ্যে আবার ঋগ্বেদের মন্ত্রেও কিন্তু দু চারটে উল্লেখিত হয়েছে শতরুদ্রিয় নিয়ে আমার আলোচ্য বিষয় নয় সেটা মহামৃত্যুঞ্জয় নিয়ে কথা বলছে কিন্তু তার ভূমিকাটা করতেই হলো যেটা সবসময় আমার যারা শ্রোতা তাদের সবসময় সহ্য হয় না যে এত বেশি কথা কেন বল কিন্তু শুনুন এই রকম একটা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের কথা শুনবেন তার একটা ভণিতা তো থাকতেই হবে বৈশিষ্ট্য এখানকার ঋষি এবং মন্ত্রটা হচ্ছে ত্রাম্বকম ত্রাম্বকং জয়াম ইয়াজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যোর মুখশীয় মৃত্যোর মুখশীয় মা মৃতাত আর একবার বলি ত্রম্বকং যজামহে ওন আমরা ওং টোং লাগাচ্ছি না ওম ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব উর্বারুকমিব বন্ধনান মুক্তোর মুখশীয় মা মৃতাত এই যে মন্ত্রটা শুনলে পরে এর সবচেয়ে অবাক লাগার পাঠ হচ্ছে এই একটা শব্দ উর্বারক আর অন্য জায়গাগুলো খুব একটা বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হয় না দেখুন ত্রম্বকম আমি অবধারিতভাবে এই মন্ত্রটা সোজাসুজি সামান্য অর্থ করব না কেননা আমাদের যে প্রসিদ্ধ টিকাকারেরা আছেন মহামহা পণ্ডিত টিকাকার যারা আমাদের ঋগ্বেদের অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন তারা না থাকলে পরে আমরা কিছু বুঝতামই না ঋগ্বেদ হ্যাঁ এবং তারা পরম্পরা ক্রমে যেভাবে শুনে এসেছেন তার প্রত্যেকটা অর্থ ধরেছেন বলেই এই মন্ত্রগুলো আমরা আজও ব্যাখ্যা করতে পারি না হলে আমাদের ক্ষমতা হতো না এইগুলো বলার টিকাকার সায়নাচার্য খুব মহাপণ্ডিত মানুষ তিনি এই ত্রম্বকং ইয়াজামহে আপনারা ত্রম্বক শব্দটার সঙ্গে পরিচিত বিশেষ করে যখন দেবীর অঞ্জলি দিতে যান স্মরণে ত্রম্বকে গৌর অর্থাৎ কি না এই যে শিব ত্রম্বক তার যে তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক এই ত্রম্বকের ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু আমাদের দেবীর মধ্যেও এসেছে এটা তার উত্তরাধিকার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া ত্রম্বক মানে কি অম্বক মানে চোখ ত্রিঅম্বক অর্থাৎ তিনটে চোখ আছে যার দুটি চোখ ছাড়াও যা অন্যান্য দেবতার থাকে তা ছাড়াও শিবের এই জ্ঞান চক্ষুটি আছে জ্ঞান চক্ষু উদ্দীপিত করে এমনও হয় সে এখন জ্ঞান চক্ষু উদ্দীপিত হয় তখন তার সামনে পড়লে সব কিছু ভস্য হয়ে যায় সেটা আপনারা ওই কুমার সম্ভব কিংবা শিবপুরাণের মধ্যে যে পার্বতী এবং তাকে ভোলাতে এসছিল যে শিবকে ভোলাতে এসছিল যে কন্দর্প অর্থাৎ মদন দেব ভালোবাসার দেবতা কামদেব তাকে তিনি কি করেছিলেন যে ক্রোধং প্রভ সংহর সংহরে তি যাবৎ গিরক্ষে মরুতাং বিষন্তি তাবৎসবহণীর ভবনেত্র জানমা ভস্মাবশে সঙ্গ মদনং চকার এই যে মদনকে ভস্য করে দিলেন সেটা কোথায় তাবৎসবহীর ভবনেত্র জনমা অগ্নি যেটা অগ্নি মানেই কিন্তু জ্ঞান কারণ জ্ঞানটা কি হয় সব সময় আমাদের যদি আমরা চেতিয়ে না দিতে পারি তাহলে আমাদের জ্ঞান তৈরি হয় না বুদ্ধিকে যদি চেতিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু জ্ঞান তৈরি হয় না কারণ এই আগুনের পরস্মণি ছোঁয়াও প্রাণী কেন এটা আমাদের চেতন আমাদের চৈতন্য জাগায় সেটা এই জন্যে আগুনকে একেবারে চৈতন্যের সঙ্গে তুলনা করা হয় কারণ আমাদের যদি চৈতন্য না থাকে আমরা কিছু চিনতে পারি না কিছু বুঝতে পারি না তার মানে অগ্নিস্বরূপ সে অন্য কিছুকে ভস্যরাশিতে পরিণত করে অজ্ঞানকে ভস্যরাশিতে পরিণত করে সেটা করে 
শিব সেই রকম এই যে তৃতীয় জ্ঞান চক্ষুর তার আছে সেই জন্য তিনি ত্রম্বকম কিন্তু ত্রম্বকং জয়ামহে আমরা যজন করছি যাজন করতে বসেছেন ঋষি হ্যাঁ আমরা তার জন্য পুরোনাস পাত্র আছে যাকে তাকে তার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হবে ত্রম্বকং জয়ামহে কালিদাস কিন্তু আমাদের মহাকবি কালিদাস তিনি ত্রম্বকং না বলে একটা জায়গায় ত্রিয়ম্বকং বলেছেন যেটা সমাসে সন্ধি নৃত্য হয় সন্ধি করতেই হবে যার জন্য ত্রির সঙ্গে অ লাগালে ত্র ত্রয় জফলা ত্রয় রফলা জফলা তার সঙ্গে তাহলে এই যে ত্রম্বক কালিদাস তার নিজস্ব প্রতিভায় ভুল করে ভুল করেছেন এবং আমরা বলছি সেটা আর সব প্রয়োগ তিনি বলছেন ত্রিয়ম্বকং পার্বতী যখন প্রথম দেখছেন তপস্যা করার সময় শিবকে বলছেন ত্রিয়ম্বকম সংয়মিনন্দ দর্শ সেই যে ত্রম্বককে তিনি যে কীরকম সংয়মিনন্দ দর্শ সংযত সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত তার ব্রাহ্মণের মতো দেখছেন তাকে ত্রিয়ম্বকম সংয়মিনন্দ দর্শ এই যে ত্রম্বকম ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্পবর পুষ্টিবর্ধন এখন ত্রম্বক মানেটা সায়নাচার্য কি কি করছেন তিনি বলছেন যে দেখো ত্রম্বক মানে আরো হতে পারে শুধুমাত্র তিনটে চোখ আছে এটাই মানে সেখানে তিনি একটা ঋগবিধান বলে একটা বিখ্যাত পুরাতন বই আছে সেখান থেকে সৌনকের একটি শ্লোক তুলছেন সৌনকের লেখা সৌনক মহাভারত খ্যাত সৌনক সংহিতা একটা আছে আমাদের সেটা বেদের বই হ্যাঁ মানে অর্থাৎ বৃহৎ দেবতা যাকে বলি সেই সৌনকের একটা উদ্ধৃত করে বলছেন ঋগবিধান থেকে বলছেন ত্রিরাত্রম নিয়তোপশ্য নিয়তোপশ্য ত্রিরাত্রম তিন রাত উপোস করে থেকে সংযতভাবে উপোস করে থেকে নিয়ত মানে যার ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হ্যাঁ ত্রিরাত্রম নিয়ত উপস্য মানে উপবাস করে শ্রপয়েত পায়সম চরুম শ্রপয়েত শ্রপয়েত মানে ঢালবে পায়সম চরুম অর্থাৎ দুধের চরু হ্যাঁ চরু সেটাকে ঢালতে হবে শিবের মাথায় তেনাহুতি তেনাহুতি শতং পূর্ণম জহুয়াত সংশিত ব্রত একশো বার এই রকম ভাবে দুধ দিয়ে করতে হবে আপনারা যদি মহাকাল শিবের কখনো স্নান দেখেন ইউটিউবেও দেখা যায় সেখানে দেখবেন তাকে স্নান করানো হয় কিভাবে হ্যাঁ ভাবা যায় না তার যে বড় বড় সমস্ত বিখ্যাত ব্রাহ্মণরা আসেন সে মহাকাল শিবে স্নান করেন কত রকমের দুধ সেখানে ঢালা হয় তার গায়ে এই যারা ওই সব মানে দুধ নষ্ট হচ্ছে টচ্ছে বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার রইল এগুলো আমাদের বিশ্বাস আমরা করে থাকি হ্যাঁ এখন এই যে একশোটা একশো বার এরকমভাবে জহুই আত আহুতি দেওয়া সমুদ্দেশ্য মহাদেবম ত্রম্বকম স্ত্রম্বকে ত্রিচা স্ত্রম্বকে ত্রিচা এই যে ঋক এই যে ঋক মন্ত অর্থাৎ ত্রম্বক ইতি রিচ ঋক আর কি এই রিচা মানে হচ্ছে ঋক মন্ত্রের দ্বারা এই এই ত্রম্বক শব্দ রিচে ঋক মন্ত্র প্রয়োগ করে মহাদেবের উদ্দেশ্যে আহুতি দিতে হবে ওই দুধ ঢালতে হবে তো শতবার যদি এটা ঢালতে হয় তাহলে শতবার এটা উচ্চারণ করতে হবে এইটা ব্যাপার তার মানে শত শত লোক এইভাবেই কিন্তু শত শত বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন মানে করছেন এবার হ্যাঁ আচ্ছা এ তৎ পর্ব শতং কৃত্যা জীবেদ বর্ষ শতম সুখী ফলটা বলছেন এরমভাবে যদি করা যায় তাহলে বর্ষ শত জীবন ধারণ করবে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ঋক বিধানের এই মন্ত্র ছেড়ে দিলাম ত্রম্বক অর্থ করছেন ত্রয়ানাম কি কি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রানাম অম্বকম 
পিতরম অম্বক অর্থ পিতা হতে পারে কার পিতা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র তার নামও করছেন একসঙ্গে তারও পিতা তার মানে পিতারও পিতা তিনি তিনি তার নিজেরও পিতা কিভাবে হয় এটা এই যে একটা অদ্ভুত জিনিস না সৃষ্টি স্থিতি লয় আমি তো বলতে বেশি বলে ফেলছি কিন্তু এগুলো বুঝলে বোধ হয় আপনাদের ভালো হবে সৃষ্টি স্থিতি যে লয় এইটা যে তিনটে ব্যাপার আছে অর্থাৎ সৃষ্টি পালন সংহার এই যে একটা ব্যাপার যার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন পালন করেন আমাদের বিষ্ণু এবং শিব ধ্বংস করেন ধ্বংসের তিনি দেবতা বস্তুত এই যে দেবতারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এরা সৃষ্টি করেন যেমন জগৎ সৃষ্টি করছেন সেমনি নিজেকেও সৃষ্টি করছেন বিষ্ণু যে পালন করেন সেই পালনটা কিন্তু যেরকম সমস্ত পৃথিবী মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত পশু জাত থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কে যে পালন করছেন সেই পালনটা যেমন তিনি করছেন তিনি নিজেকেও কিন্তু পালন করছেন আমার এই কথাটা ধন্দ লাগতে পারে সময় শিব যেমন সংহার করছেন কিন্তু নিজেও কিন্তু তিনি সংহৃত হচ্ছেন এক জায়গায় কিভাবে হচ্ছেন সেটা পরে বলব কিন্তু সৃষ্টি স্রষ্টা যে সৃষ্টি করছেন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতা লিখলেন তিনি যেরকম কবিতাটা সৃষ্টি করলেন তিনি কিন্তু নিজেও নিজেকে সৃষ্টি করলেন তাই নয় কি নিজেকেও সৃষ্টি করা নিজেকেও যে এই যে এইভাবে তুলে ধরা এটা সৃষ্টি নয় নিজেকেও সৃষ্টি করলেন বিষ্ণু যে পালন করছেন আবার তিনি নিজেও সেটা নিজেও তার মধ্যে পাল্যও এটা কথাটা মানে এইটা পুরাণকারই বলছেন যে স্রষ্টা সৃজতি আত্মানম বিষ্ণু পাল্যঞ্চ পাতিচ বিষ্ণু তাদের রক্ষা করেন এবং তার যে পালন এই সৃষ্ট জগৎকে যে পালন করতে হয় সেটাও যেমন করেন আবার নিজেও তিনি পালিত হন কিভাবে হয় আচ্ছা ধরা যাক একটা সংসার আমরা একটা সংসার করছি সংসারের যিনি পিতা তার সন্তান সৃষ্টি হয়েছে তিনি যেরকম তাকে সৃষ্টি করছেন তিনি নিজেও কিন্তু সৃষ্ট হচ্ছেন সেই সন্তানের মধ্যে পুত্রকন্যার মধ্যে তাই নয় কি তিনি যখন সংসার পালন করছেন নিজেকেও পালন করছেন অন্য সবাইকেও পালন করছেন নিজেকে পালন করতে গেলেই তখন অন্যকে পালন করতে হয় আমি এইটা খাবো এইটা আমি একা খাবো তাহলে আমার ছেলেকে দিই আমার স্ত্রীকে দিই এটা করে খাই এই যে করছেন তার মানে আপনি কিন্তু নিজেও পালিত হচ্ছেন ওইভাবে আপনি যাকে সৃষ্টি করছেন তার দ্বারাই আপনি কিন্তু পালিত হচ্ছেন কেন এরকম হবে যে পিতা মাতারা যখন ছেলেপেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবেন যে ভবিষ্যতে এরা আমাকে দেখবে তার মানে আপনি পালিত হবেন তাই নয় কি এই যে পালিত হবার ভাবনা এটা যিনি সৃষ্টি করছেন দেবতা তার মধ্যেও আছে যিনি সৃষ্টি করছেন তার মধ্যেও যেমন আছে যিনি পালন করছেন তার মধ্যেও আছে যিনি সংহার করছেন তার মধ্যেও আছে রুদ্র নামটা এরকম তিনি নিজেও কাঁদেন এবং অপরকে কাঁদান জানো নাকি কাঁদিতে কাঁদাতে কত সুখ কবি লিখেছেন না তো নিজেও কাঁদতে হয় অপরকেও কাঁদান ধ্বংস করে অপরকেও কাঁদান ফলত এই একটা জায়গায় শিবকে বলে দিলেন কি যে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাদেরও তুমি পিতা ত্রম্বক অম্বক মানে এখানে পিতা ইয়া মহেদি শিষ্য সমাহিত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শিষ্য পরিবৃত হয়ে বৈশিষ্ট্য ভগবান বৈশিষ্ট্য এটা বলছেন মানে মুনি বৈশিষ্ট্য ভগবান বললি তো আবার বলবে আপনি ভগবান বলছেন কতবার বলেছি যে বিশাল ঐশ্বর্য যাদের মধ্যে থাকে বিশাল ত্যাগ যাদের মধ্যে থাকে তারাই কিন্তু ভগবান মনীষীদের বহুবার ভগবান বলে ডাকা হয়েছে ত্রম্বকং জজা মহে হ্যাঁ এখন এই যে এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পিতা তাকে জজা মহে এবং সায়নাচার্য একটু সেই মন্ত্রটার মর্যাদা বাড়ানোর জন্য বলছেন যে শিষ্য পরিবৃত 
বশিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে এই কথাগুলো বলছেন কিং বিশিষ্ট মিতি এখন এই ত্রম্বক মানে তিনটে চোখ তো বটেই আবার তার সঙ্গে আর একটা অর্থ করলেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারও যিনি পিতা অর্থাৎ কিনা সেই যে অন্তকের অন্তক পিতারও পিতা এইটা হচ্ছে ব্যাপার শিবকে তাই বলা হচ্ছে ত্রম্বকম ইয়জামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধন আমার এই মন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে রোম্যান্টিক পার্ট বোধ হয় এই শব্দটা সুগন্ধিং হঠাৎ কেন একটা দেবতা একটা রিক মন্ত্র তার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত মানে অদ্ভুত আর্দ্র একটা মায়াময় শব্দ চলে এলো দেবতার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে সুগন্ধি তার মানে তিনি তার গায়ে খুব সুন্দর গন্ধ আছে এই রকম তাই না সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধন এই শব্দটা আমার কাছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং রোম্যান্টিক লাগে এই শব্দটার মাধ্যমে শিবকে যে কি করা হয়েছে সুগন্ধি অর্থ সোজাসুজি তিনি কি করছেন বলছেন প্রসারিত প্রসারিত পূর্ণ কীর্তি সুগন্ধি এই জন্যে প্রসারিত পূর্ণ কীর্তি তার সমস্ত কীর্তি মহেশ্বরের সমস্ত কীর্তি রুদ্র শিবের সমস্ত কীর্তি চারদিকে প্রসারিত হয়েছে কীর্তিটা এমন একটা জিনিস যেটা বহু দূর থেকে শোনা যায় তার সম্বন্ধে এই জন্য সুগন্ধি তাই না কেন গন্ধটাও তো এমন একটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন যে গন্ধ আর শব্দ এই যে দুটো ইন্দ্রিয় কর্ণেন্দ্রিয় আর নাসিকা ইন্দ্রিয়ের এই একটা জিনিসই অ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে আছে আপনি চোখ দিয়ে রূপ দেখতে পাবেন আপনি ত্বক দিয়ে স্পর্শ করতে পারবেন রসনা দিয়ে আস্বাদন গ্রহণ করতে পারবেন একদম একদম স্থূল জিনিসগুলোকে করতে পারবেন কিন্তু অস্থূল প্রায় সূক্ষ্ম একটা পদার্থ সেটা হচ্ছে গন্ধ যার আপনি কি গন্ধ পাচ্ছেন আপনি কিন্তু ডিফাইন করতে পারবেন না আপনি গোলাপকের গন্ধটা এই রকম জেনে শুনে বলছেন এটা গোলাপের গন্ধ কিন্তু সুগন্ধ আসলে শুধু গোলাপের ইতি একমাত্র সুগন্ধ বেরোয় না আর কত কত সুগন্ধ বেরোয় আমি তো মানে গন্ধ নিয়ে যত চর্চা হয়েছে পৃথিবীতে হ্যাঁ ওল ফ্যাক্টরি যে অর্গ্যান এইটা যে এটা নিয়ে বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত যত চর্চা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহাত ত্বক নিয়ে যত চর্চা হয়েছে তার মধ্যে এই গন্ধের জায়গাটাই কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেকটা সামান্য হলেও কিছু পিছিয়ে আছে এটার যে পুরো 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 বৈজ্ঞানিক ভাবনা সেখানে প্রকাশিত হয়নি যা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর সম্বন্ধে হয়েছে নাসিকা গন্ধ লাভ করে এখন এই যে গন্ধ গন্ধের সঙ্গেই তুলনিত হচ্ছে তুলিত হচ্ছে প্রসারিত কীর্তি রবীন্দ্রনাথ বলছেন না যে বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন গন্ধ তার লুকাবে কোথায় কচ দেব জানিতে মনে আছে কি যে সেই বলছেন কি যে প্রবঞ্চনা অমুক তমুক ইত্যাদি কথা উঠছে তো সেখানে এই কথাটা বলছেন এই বিকশিত পুষ্প তোমার প্রেম কি আমি বুঝিনি দেবযানী বলতে চাইছেন কচ অস্বীকার করছেন কিন্তু দেবযানী বলতে চাইছেন আমি দেখিনি কি যখনই তুমি আমাকে দেখতে তখনই তুমি উঠে গিয়ে ফুল তুলতে আরম্ভ করতে অমুক করতে তমুক করতে বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন গন্ধ তাহার লুকাবে কোথায় মানুষের কীর্তি ঠিক সেই রকম মহেশ্বরের কীর্তি ঠিক সেই রকম এত তার কীর্তি যা দূর থেকে ভেসে আসে মধ্যাহ্নে মাঠের ধারে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ না বলতে পারলে কেমন যেন লাগে এইসব জায়গা হ্যাঁ মধ্যাহ্নে মাঠের ধারে বিখ্যাত ওই সাংঘাতিক কবিতাটা তার মধ্যে প্রথম আরম্ভেই প্রায় এই রকম যে মধ্যাহ্নে মাঠের ধারে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায় দূর বনগন্ধ বহ মন্দগতি ক্লান্ত তত্ত্ববায়ে 
সারা দিন বাজাইলি বাঁশি এই যে আদর্শের একটা প্রভাব যেখানে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন আর দূর বন গন্ধ বহ কোথায় কোন দূর থেকে গন্ধ ভেসে আসছে হ্যাঁ সেটা কি করছে মন্দ গতি আস্তে আস্তে আসছে ক্লান্ত তপ্ত বায় গরমের দিন তো গরম তপ্ত বায় বায় মানে বায়ু একসঙ্গে দুটো শব্দ প্রয়োগ করছেন গন্ধ বহ মানেও কিন্তু হাওয়া গন্ধ বহ মানে হাওয়া গন্ধ হাওয়ার একটা প্রতিশব্দ হল গন্ধ বহ ভাবা যায় কি দূর বন গন্ধ বহ রবীন্দ্রনাথ কিভাবে প্রয়োগ করছেন তাহলে এই যে দূর থেকে গন্ধ ভেসে আসা টিকাকার অর্থ করছেন প্রসারিত কীর্তি এই যে প্রসারিত পূর্ণ কীর্তি সেই সুগন্ধি তোমাকে আমি যজামহে পুনা কেই বিশিষ্টম আর কি আছে তোমার আর কি বিশেষত্ব আছে বলছেন পুষ্টিবর্ধন পুষ্টিবর্ধন সোজা অর্থ হি ইজ এভার নারিশিং সবসময় তিনি পোষণ করছেন আমাদের শিব সবসময় আমাদের পোষণ করছেন পুষ্টি দিচ্ছেন এভার নারিশিং সমস্ত ভেষজ ঋগ্বেদের যে দ্বিতীয় সুক্তটা প্রথম সুক্তর মধ্যে যতখানি তার থেকে বেশি দ্বিতীয় সুক্তের মধ্যে কতবার যে শিবকে প্রায় ডাক্তার বলা হয়েছে সব বলার মতো তুমি এই ভেষজ দিয়ে আমাদের ঠিক করবে তুমি অমুক দিয়ে আমাদের ঠিক করবে এই রকমভাবে একটা ভেষজ প্রক্রিয়াটাকে প্রায় ভিষক করে ফেলেছেন ঋগ্বেদের মধ্যে তার মানে তিনি পুষ্টিবর্ধন এই কথাগুলো থেকেই আসছে কোথা থেকে কোথা থেকে সমস্ত হারবাল ভাবনা কেন তিনি সমস্ত বন জঙ্গল পশু জগতের অধিস্বার্ত না ফলত সেখান থেকে আসছে বোধ হয় এই কথাটা হ্যাঁ কি বলছেন পুষ্টিবর্ধন কিন্তু টিকাকার অর্থ করছেন জগৎ বীজম পুষ্টিবর্ধনম জগৎ বীজম মানে তুমি জগতের বীজ বীজকে পোষণ করা মানেই তার থেকে অঙ্কুরিত হয় সব কিছু সে যে কোনো বীজ তাহলে অর্থ করছেন টিকাকারেরা এত পণ্ডিত টিকাকার তিনি সোজাসুজি নারী সিং অর্থটা বলছেন না বলছেন জগৎ বীজম জগতের বীজ স্বরূপ তিনি অর্থাৎ যেটা সেইটা যা ভগবান কৃষ্ণের সম্বন্ধে যেরকম বলা হয়েছে সংসার মহির হস্য বীজ আয় তার মানে তিনি জগৎ কারণ আসল কথা হচ্ছে এই যে জগৎ বীজম মানে জগৎ কারণ তার মানে জগৎ যে তৈরি হয়েছে তিনি তার স্রষ্টা জগৎ বীজ আর কি এবারে সেই শব্দটা যেটা আরো বেশি করে ভাবাবে বলছেন উরু শক্তি তুমি শুধুমাত্র এই পুষ্টিবর্ধন মানে পোষণ করছো জগৎ কারণ তাই কিছু নয় পুরো শক্তি তোমার অসম্ভব শক্তি আছে এটাও ওই পোষণের অর্থ কারণ সেই শক্তি দিয়েও তুমি আমাদের পোষণ করো আমাদের রক্ষা করো সেটাও পোষণ উপাসক বর্ধন যত উপাসক আছে অর্থাৎ যারা ভক্ত আছে তাদের তুমি বৃদ্ধি করো অর্থাৎ আরও বাড়িয়ে তোলো সেটাও পুষ্টিবর্ধন হ্যাঁ তার মানে শিবের যত কীর্তি তা তার ভক্তদের মধ্যে দিয়ে আরও বেশি প্রসারিত হচ্ছে তার মানে সেটাও কিন্তু পোষিত হচ্ছে তিনি যেরকম পালন করছেন সেরকম পাল্য হয়ে উঠছেন তাকেও সবাই স্মরণ করবে হ্যাঁ আরও বলছেন পুষ্টিবর্ধন মানে বলছেন অনিমাদি শক্তি বর্ধন শিবি যোগী অনিমা লঘিমা ইত্যাদি যোগের ব্যাপার অনিমা লঘিমা মানে কীরকম ব্যাপার অর্থাৎ শরীরকে যত ভারী আছে যোগের দ্বারা শরীরকে হালকা করে ফেলা যায় হ্যাঁ লঘিমা আমার যা চেহারা আছে তার থেকে ছোট করে ফেলা যায় এরকমভাবে কিন্তু প্রচুর প্রচুর পরিমাণ উদাহরণ আমাদের এই এই বলা হয় না রামায়ণের রামচন্দ্রের মধ্যে যে হনুমান লঙ্কায় ঢুকলেন তিনি এইটুকু হয়ে ঢুকে গেলেন 
এই যে ব্যাপারগুলো না থাকে এগুলো সব অনিমাল অভিমা ইত্যাদি যোগসিদ্ধির ব্যাপার এই যোগসিদ্ধির ক্ষেত্রে শিব যেহেতু মহাযোগী অতএব পুষ্টিবর্ধনম এই শব্দের অর্থে অনিমাদি শক্তি বর্ধনম এ কথাটাও বলছেন বলার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন অতস্ত প্রসাদাদ এব মৃত্য মরণাদ সংসারাদ বা মুক্সিয় সেই জন্যেই এই যে পুষ্টি তুমি বর্ধন করছো অনিমা লঘিমা ইত্যাদি যোগ সাধনের মাধ্যমে তাহলে তার দ্বারাই তো আমরা মৃত্যুকে জয় করতে পারি সেই মৃত্যু কিরকম মৃত্যু মানে কিন্তু শুধুমাত্র শেষ শ্বাস নিঃশ্বাসের মৃত্যু নয় মৃত্যু মানে কিন্তু সংসারের মৃত্যু সংসার মানে কি রকম সংসার কাকে বলে শঙ্কর শঙ্করাচার্য বলছেন অনাথ দনন্ত সংসার এই যে অনাদি অনন্ত অনাথ দনন্ত বলতে পারি কি আমাদের ব্যক্তিগত সংসারগুলো ছেড়ে দিন কোন সময় থেকে মানুষের এই সৃষ্টির সময় থেকে যে এই সংসার চলছে এর অন্ত কোথায় আমরা জানি কি তার জন্যেই এরকম একটা শব্দ অনাদ দনন্ত সংসার এই যে অনাদি অনন্ত সংসার প্রায় ঈশ্বরের মতো একটা চক্র হ্যাঁ যেটা অনাদি এবং অনন্ত এই সংসার থেকেও কিন্তু মানুষ মুক্তি চায় সংসার থেকে মুক্তি চায় মানে তার মানে কি এই যে সংসারে সুখ হলে মুক্তি চায় চায় না সংসারে দুঃখ হলে তবে মুক্তি চায় কিন্তু অনাবিল সংসারের সুখ এটা কজনের ভাগ্যে জোটে তাই না কাজী সংসারের মধ্যে যারই যারই সংসার আছে তার তারই এই রকম একটা সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ হ্যাঁ সুখ এবং দুঃখ দুই চলতে থাকে এক চক্রবৎ পরিবর্তন দিয়ে তাই না সুখানিচ দুঃখানিচ এই একবার সুখ হচ্ছে আরেকবার দুঃখ হচ্ছে এইভাবেই চলছে জীবন এই সংসার চক্র থেকেও একটা সময় মানুষ মুক্তি চায় সত্যি মুক্তি চায় মুক্ত হওয়া যেটা সেটা তো অত সোজা নয় সেই সেইটা কিন্তু শিব সেই কাজটা করেন যাতে করে এই যে অনিমা লঘিমা ইত্যাদি যোগ সিদ্ধি তো অনিমা লঘিমাই নয় মানুষের মনকে যে শান্ত করা সেই কাজে কিন্তু যোগ প্রধানত ব্যবহার হয় কে লঘু হয়ে যাচ্ছেন এগুলো বিভূতি দেখানোর জন্য চলতে পারে কিন্তু যোগের আসল কাজ হচ্ছে মনস্মাধি আমার যে ইন্দ্রিয়গুলো বাইরে ছড়িয়ে গেছে সেই ইন্দ্রিয়গুলো উপসংহার করে আবার ভেতর দিকে টেনে আনা এই যে সংযম এইটাই যোগের সবচেয়ে বড় সিদ্ধি হ্যাঁ উইথড্রয়াল সমস্ত জায়গা থেকে নিজেকে আবার প্রসারিত ব্যক্তিত্বকে আবার ভেতরে সরিয়ে নিজের মধ্যে নিয়ে আসা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংসার মুক্তির লক্ষণ এই সংসারের থেকেও যে মুক্তি হতে পারে তার জন্য সেটা বলছেন আমি তোমাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছি যাজামহে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি যাতে করে আমি এই সংসার থেকে মুক্তি হতে পারি এবং সেটা কেন যার জন্য তোমাকে বলছি পুষ্টিবর্ধন সেই যোগ সমাধি তোমার আয়ত্ত সেটা আমাদের দাও যাতে করে আমরা মৃত্যুকে জয় করতে পারি এটা কোথা থেকে মুক্ত হতে চাইছেন বন্ধনাথ আমি বারবার বলছি বন্ধন মানে কিন্তু একমাত্র উপনিষদ বলবে এটা যে বন্ধন একমাত্র দুঃখ থেকেই যে সংসারের বন্ধন হয় তা না সুখেতে আরও বেশি বন্ধন তৈরি হয় তাই না আমার যদি সাংসারিক সুখ থাকে তাহলে আমার বন্ধন আরও বেশি তৈরি হবে মায়া আরও বেশি তৈরি হবে তাহলে মায়ার যে ছিন্ন করা এটা তো আমরা পারি না তার মানে সুখ আরও বেশি মানুষকে আবদ্ধ করে সংসারে আবদ্ধ করে দুঃখ বলছে দুঃখ বরং কম আবদ্ধ করে ভাগবত পুরাণ কিংবা মহাভারত আমার ভালো করে মনে নেই এই জায়গাটা বোধহয় ভাগবত পুরাণ সেখানে কুন্তি তিনি বলছেন যে বিপদ সন্ত মেয়ে শাশ্বত আমার বারবার বিপদ আসুক কেননা বিপদ আসলেই সেই ভগবান শ্রীহরির কথা আমাদের মনে পড়ে 
তার আগে আমরা ভগবান তুমি রক্ষা করো যতক্ষণ সুখে আছি বলি না যখন বিপদে পড়ি তখন ভগবানের নাম করি তাই না একটা কথাও আছে যে মরণকালে হরি নাম হ্যাঁ এখন এই যে ব্যাপারটা যে কুন্তির মতো মানুষ তিনি বলছেন আমার বিপদই হোক বারবার যাতে করে ভগবান নাম স্মরণে আসে সুখে থাকলে সেটা আসে না সুখ বরং আরো বেশি বন্ধন তৈরি করছে সুখ কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধক মুক্তি বা মক্ষের পক্ষে যার জন্য মোস্টি মাণ্ডুক্য উপনিষদ সেখানে বলছে যে পূর্ণ পাপে বিধুই তুমি যে তুমি যে মুক্তি লাভ করবে আমার যে অন্যায় কাজগুলো করি তার ফল হচ্ছে পাপ তাই না আর ভালো কাজগুলো যে করি তার ফল পূর্ণ পূর্ণ হলে স্বর্গলোকে যাব আবার স্বর্গ থেকে ফিরে আসব পূর্ণবল হলো ক্ষীণ আজিমোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলছেন হ্যাঁ তাহলে এই যে পূর্ণবল শেষ হবে আর স্বর্গ থেকে আবার ফিরে এসে আবার সংসারের মধ্যে ঢুকব কেন আমি ভালো কাজ করেছিলাম তার পূর্ণ ফলে আবার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করা তাহলে পাপ এবং পূর্ণ দুই বন্ধন তৈরি করে উপনিষদ বলছে যে সেই পরম ব্রহ্ম আর কি তাকে লাভ করবে কখন পূর্ণ পাপে বিধুই পূর্ণ থাকবে না পাপও থাকবে না দুয়ের ওপরে যেতে হবে তবে এখন সেটা কিরকম এটা একটা অদ্ভুত উপমা এবার দিচ্ছেন যে এই বন্ধন থেকে কিরকমভাবে মুক্তি পাব এই যে শব্দটা এই শব্দটা খুব অপ্রচলিত একটা শব্দ যেটা বলেছেন এখানে উর্বারক মিব উর্বারক মানে কি উর্বারক মানে কেউ করেছেন কেউ কাম্বার শশা শায়ন আচার্য বলছেন কর্কটি ফলম অর্থাৎ কাঁকুর গাছ কাকুর যে ফল সেইটা আর আমার মনে হয় এটাই বোধ শ্রেষ্ঠ অর্থ হবে যেটা করেছেন আমাদের অস্ট্রাবলি ডোয়াইট হুইটনি বোধ হয় সেই অথর্ববেদের ট্রান্সলেশন করার সময় এই উর্বার উর্বারক শব্দটা অর্থ করেছেন গড অর্থাৎ লাউ কেন এই সব শব্দগুলো উর্বারক মিব অদ্ভুত কল্পনা করছেন যিনি মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি উর্বার অকম্ব মৃত্যুর মুখশীয় মৃত্যর মুখশীয় মা মৃতা আমাদের অমৃত থেকে যেন সরিয়ে নিও না আমাদের মৃত্যু থেকে সরিয়ে নাও কিরকম উর্বার অকম্ব উর্বারক যদি শশাই হোক অমুক হোক তমুক হোক যা ইচ্ছে হোক এখন এই যে উর্বারক মানেটা যে একটা ফল ধরেছে গাছে সেটা শশাই বলুন সেটা আমার তো দুদুলো মনে হয় হ্যাঁ অথবা কাঁকুরই বলুন কাঁকুর ফলই বলুন আর লাউই বলুন বলছেন এটা ওরা দেখেছেন চোখের সামনে যে আস্তে আস্তে যখন ফল পক্ক হতে থাকে অর্থাৎ পক্ক মানে আমি বলছি পরিণত হতে থাকে ফল যখন আরো মানে বেড়ে টেরে যে পরিণত হয় যখন ফল সেই গাছ সেটা শশাই হোক যাই হোক সেটা যদি আমি না তুলি তাহলে দেখবেন এই পার্টিকুলারলি এই গাছের ফলগুলি আস্তে আস্তে তার মোটাটা শুকিয়ে যায় একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সুতোর মতো হয়ে যায় তারপর ঢাপ করে নিচে পড়ে যায় এই যে ঢাপ করে নিচে পড়ে যাওয়া এইটা হচ্ছে উর্বার কমিল একটা উপমা দিয়েছেন বটে যে আমাদের যে মৃত্যু দেখুন খেয়াল করে একটা পুষ্ট হচ্ছে ফল সংসার যাত্রায় আমরা পুষ্ট হচ্ছি সেই পুষ্ট হতে হতে এমন একটা জায়গায় আমরা পুষ্ট হয়ে পড়ি যে যার পরে আর আমরা বাড়ি না যার পরে আর আমাদের পুষ্টি হয় না যার পরে আমাদের অর্থাৎ ওই পর্যন্তই অপটিমাম লেভেল নয় একবারে সবচেয়ে বেশি লেভেলে আমরা পুষ্ট হয়ে যাই যখন কারণ তিনি পুষ্টিবর্ধনম বটে পুষ্ট হয়ে যাই যখন তখন যেন এমন না হয় যেন যেন মরণ যন্ত্রণাটাও চাইছেন না মহাকবি হ্যাঁ টুপ করে যেরকম পড়ে যায় ওপরের মোটাটা শুকিয়ে গেল হাফ করে পড়ে গেল শেষ এই যে ব্যাপারটা 
মানে ইনি বোধ হয় মোস্ট প্রবলি হার্ট অ্যাটাক কিংবা সেরি ব্লাডাক চাইছেন যাতেই মরে যেতে হয় এটা আমি তো মজা করেই বললাম তা নয় আসলে পুষ্ট অবস্থা থেকে আমার যে মৃত্যু হবে সেটা বলছেন উর্বার করিব অর্থাৎ পাকা ফল থেকে তার মানে পাকা ফলটাও কিন্তু চাইছেন আমি আগেও বলেছি যে হি ওয়াজ দ্য বান্ডল অফ কন্ট্রাডিকশন তার সমস্ত যে ভোগ ভাবনা সেগুলো সব করে নিতে করে নেওয়ার পরে সেই আমাদের যেন সংসার থেকে মুক্তি হয়ে যায় সেটা অল্প বয়সেও হতে পারে আমরা যদি সেটা বুঝে নিই যে আমাদের পরিণত অবস্থা হয়েছে সেটা যদি বুঝে নিতে পারি ওই যে যোগ এবং শিব ভক্তির দ্বারাই যদি বুঝে নিতে পারি তাহলে আমার যেন মুক্ত হয়ে যাই আমি যেন সংসার মুক্তি ঘটে যায় আমার উর্বার কমিব ঠিক পরিণত ফল যেরকম সরু তার মোটাটা থেকে হট করে নিচে পড়ে যায় ঠিক সেই রকম যেন ঠিক সেই রকম যেন আমার 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 এই সংসার জগৎ থেকে যেন আমার মুক্তি হয়ে যায় মৃত্যুর এবং এই কীরকম মৃত্যু বন্ধনাথ মৃত্যু আমি যে এতকাল আবদ্ধ হয়েছিলাম সংসারের মধ্যে তার মধ্যে থেকে যেন ওই মুক্তি লাভ করি তাহলে মৃত্যুঞ্জয় এইখানে কিন্তু আর কি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করছেন মা মৃতা আমাদের জন্য এমন করো না যে অমৃত থেকে আমরা সরে আসি অর্থাৎ অমৃতত্ব যে যেটাতে ব্রহ্মভাবনা ওই যে বললাম সেই পরম যোগী সেই যে ব্রহ্মভাবনার ভাবনা অর্থাৎ নিজেকে চেনার যে জায়গাটা যে আমি সত্যি কে ছিলাম কে আছি এটাকে যে নিজেকে চিনে নেওয়া আমি স্বরূপত আমার এই ভোগ করছি যে এই আমিটাই আমি নাকি আমার অন্য একটা সত্তা আছে যা দিয়ে তাকে চেনা যায় হ্যাঁ শুধু আমি নিজেকে চিনলেই হবে না তাকেও চিনতে হবে এই যে তোমাকে চেনা এবং নিজেকে চেনা মানে সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা আপনাকেই জানা আমার ফুরাবে না এই যে অমৃতত্ব এই যে ভাবনা নিজেকে চেনার যে জায়গাটা সেখানেই তুই অমৃতত্ব লুকিয়ে আছে আমি যেন সেখান থেকে বঞ্চিত না হই সেখান থেকে যেন আমাকে মুক্ত করো না আমাকে অমৃত থেকে যেন বঞ্চিত করো না তার মানে অমৃতত্ব লাভ হলেই কিন্তু সেই পূর্ণ কীর্তি যেটা মহাদেব স্বয়ং যেটা এই আমাদের সায়নাচার্য টিকায় বলছেন যথা বৃক্ষস্য সপুষ্পিত তৈত্তরীয় আরণ্যকে এই কথাটা আছে যথা বৃক্ষস্য সপুষ্পিত সপুষ্পিত সুপুষ্পিত যেটা বৃক্ষ সুপুষ্পিত হলে পরে দূরাত গন্ধ বাতি দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যায় পুণ্যস্য কর্মন দূরাত গন্ধ বাতি সেমনি পুণ্য কর্ম ছাড়া আমরা যদি এই অমৃত থেকে মুক্ত না হই তাহলে সেই সব পুণ্য কর্ম যার দ্বারা আমরা সর্বত্র নিজেকে ছড়িয়ে ফেলতে পারি তার থেকে যেন আমাদের মুক্ত করো না শিব নিজেও তাই তার পূর্ণ কীর্তি থেকে তাকে সরানো যায় না বলে তিনি সুগন্ধি সেই রকম সুগন্ধি হয়ে থাকার জন্যেই বোধ হয় এই প্রার্থনা যে মৃত্যু থেকে আমাদের মুক্ত করো বটে কিন্তু মা মৃতা অমৃত থেকে আমাদের মুক্তি করো না হ্যাঁ কেন যদি মরেও যাই আর তারপরে যদি শত শত লোক আমার কথা বলতে থাকে মৃত্যুর থেকে অমৃতত্ব বোধ হয় সেখানেই চলে আসে এই অমৃতত্ব থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত করো না যদি ব্রহ্মভাবনার কথা এটা নাও হয় সকলে ভালো থাকবেন এই পর্যন্ত আমার শতরুদ্রিয় পাঠ আর হলো না আজকে এ যদি অন্য কোনো সময় হয় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র সকলকে ধন্যবাদ